வணக்கம் இது ஆர்த்திக் அஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வெஜிடபிள் பிடி கொழக்கட்டை அதாவது காரம் அரிசி மாவுல செஞ்சு பார்க்க போறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம தேவையான பொருட்கள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான அரிசி மாவு வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இப்ப நான் வந்து சாப்பாட்டு பச்சரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சாப்பாட்டு பச்சரிசி எடுத்து ஒரு கால் மணி நேரம் அதை முதல்ல நல்லா களைஞ்சு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை களைஞ்சிட்டு ஒரு கால் மணி நேரம் ஊற வச்சு ஃபுல்லாக தண்ணி எல்லாத்தையும் வடிச்சுட்டு இப்போ இதில் நான் இந்த மாதிரி ஒரு சுத்தமான துணி இல்லை இந்த வடித்தட்டில் ஒரு சுத்தமான துணி காட்டன் துணியில் அதை வந்து ஒரு வடியை போட்டு வச்சுருக்கேன் வடியை போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காஞ்செல்லாம் இருக்காது ஒரு லைட்டாக ஒரு ஈர பசையோடு இருக்கும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் லைட்டாக ஈரம் தெரியும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து மிக்சியில் போட்டுட்டு எந்த பதத்தில் வந்து நான் அதை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அந்த மாதிரி அந்த மாவை எடுத்து அதை வந்து சலிச்சுட்டு மீடியம் சைஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சல்லடை அந்த சல்லடையுடைய சைஸையும் நான் காமிக்கிறேன் அதை சலிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த கொழக்கட்டையை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ அரிசியை வந்து நான் அந்த ஜாரோட பிளேடு லைட்டாக மூழ்கிற அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் நமக்கு இதே மாதிரி அந்த பிளேடோட மேல் டாப் மட்டும் தெரியுது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு போட்டு ஃபுல்லாக நைஸாக மாவாக அரைக்கக்கூடாது ஒரு நான் சொல்கிற மாதிரி அதாவது அந்த ஒன்று ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து ட்ரு ட்ரு அப்படின்னா அந்த மாதிரி இந்த இதே அளவு டியூரேஷனில் அந்த ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸு ஓட்டி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் அதை அரைக்க வேண்டாம் நான் இப்போ அந்த அளவுக்கு ஓட்டி காமிச்சிட்டு உங்களுக்கு அது எந்த பதத்தில் இருக்குது அப்படின்னு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து கரெக்டான பதத்துக்கு அரைச்சி வச்சிட்டேன் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கோலமாவ மாதிரி அந்த பதம் இது அதாவது ரொம்ப ம மசியறதுக்கு ஒரு முன்னாடி ஸ்டேஜ் அந்த அளவுக்கு தான் இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் இதை வந்து நம்ம இப்போ சலிக்க போகிறோம் எதில் சலிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப நைஸ் கண்ணு சலடையும் கிடையாது பெரிய கண்ணு சலடையும் கிடையாது நடு கண்ணு அதாவது மீடியம் மொத்தம் மூணு இருக்கக்கூடிய சல்லடையில் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த ஓப்பனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மீடியம் சைஸ் இது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த சல்லடையில் தான் நம்ம சலித்து எடுத்துக்கணும் ரொம்ப பெரிய சைஸும் கிடையாது ரொம்ப சின்ன சைஸும் கிடையாது மீடியம் சைஸு இப்போ அதில் போட்டு இந்த ரவை நம்ம அந்த மாவை வந்து சலிச்சுக்கலாம் எல்லா அரிசியுமே அந்த மாதிரி அரைச்சி சலிச்சுட்டேன் சலிச்சு நீங்கள் இந்த டெக்ஸ்டர் அதாவது இந்த எந்த பதத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நைஸ் மாவுக்கும் முந்தின பதம் அதாவது இது ரொம்ப ரவ மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது அப்படியே நைஸான அரிசி மாவாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்ம கைக்கு வந்து நுரன் அந்த அந்த நுரநொறுப்பு தெரியணும் அந்த கோல மாவு அளவுக்கு இந்த நுரநொறுப்பு இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த பதம் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப மாவை போச்சுன்னா வழ வழன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி ரவையாக இருந்தாலும் உப்புமா மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இதுதான் பதம் அதுக்கு நைஸுக்கு முந்தின பதம் கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் நான் உங்களுக்கு வந்து அதை காமிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த பதம் தான் அது ஸோ ரொம்ப ரவையாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மாவாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ இது வந்து நம்ம வெஜிடபிள் பிடி கொழக்கட்டை செய்கிறதுக்கு நமக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த வெஜிடபிள் பிடி கொழக்கட்டை என்னென்னலாம் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த வெஜிடபிள் பிடி கொழக்கட்டைக்கு மாவு அரிசி மாவு அரைச்சி வச்சிட்டோம் இல்லை அந்த மாவு வந்து ஈரமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஈர அரிசி போட்டு அரைச்சதுனால அதை நிறம் மாறாமல் ஈரம் போக நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டேன் நிறம் மாறக்கூடாது ஈரமும் போயிருக்கணும் அப்போ நம்ம நம்ம கைக்கு வந்து வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இன்னமும் நுரநொறுப்பாக இருக்கும் கோல மாவு பதத்துலேயே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மாவு வறுத்து வச்சாச்சு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் இந்த இந்த இதை வந்து வீசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதால் நான் மூணு பங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நியர்லி ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்க்கு சமம் இதில் ஒன்று வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக நூறு கிராமுக்கு சமம் நான் இதால் மூணு உழக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரிசி இதால் மூணு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி தண்ணி இதுக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பங்கு அரிசிக்கு ஒன்னே ஹா ரெண்டே ஹால் பங்கு தண்ணி இப்போ நான் அரைச்ச அந்த ஒரு பங்கு அரிசி மாவுக்கு ரெண்டே ஹால் பங்கு தண்ணி ஸோ நான் இந்த உழக்குனாலேயே இதுக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை அளந்து வச்சுட்டேன் தேவையான அடுத்த காய்கறிகள் என்னன்னு பார்க்கலாம் பீன்ஸு நான் எடுத்துக்கிட்ட அளவுக்கு ஒரு ஏழு பீன்ஸை சின்ன சின்ன பீஸாக நிற்க வச்சுருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு பச்சை பட்டாணியை உரிச்சு
ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சின்ன சின்னதாக அந்த நினைக்கிற பிட்டு பிட்டு நினைக்கிற இஞ்சி ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்த சின்ன சின்னதாக அப்படியே பீஸ் ஆக்கி வச்சுருக்கேன் தாளிப்பதற்கு என்ன என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து எம்எல் இல்லை பதினஞ்சு எம்எல்ஏ ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஒரு பதினஞ்சு எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் நெய் ஒரு பத்து எம்எல் நம்ம அதை பிடிக்கும் பொழுது தடவிக்கிறதுக்காகவும் வாசனைக்காகவும் நெய் கடுகு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த குழக்கட்டை வந்து எப்படி அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் அந்த ரீஃபைண்ட் ஆயில் தேங்காய் எண்ணெய் ரெண்டையுமே வானொலியில் போட்டேன் அது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உளுத்தம்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒரு கோல்டன் கலரில் வரணும் ரொம்ப கருப்பாகிடக்கூடாது அது வந்து கலரும் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் பேர்ன்ட் ஆகிடுச்சுன்னா டேஸ்ட்டும் மாறிடும் ஸோ அந்த உளுத்தம்பருப்பையும் போட்டுட்டு அப்புறம் என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை பெருங்காயம் இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அந்த காய்கறியில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எது போடுவோம் அப்படின்னா பீன்ஸ் பீன்ஸ் ஒரு பெரட்டை பெருக்கினதுக்கு அப்புறமா கேரட்டு அப்புறம் பச்சை பட்டாணி இதெல்லாம் வதக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து உளுத்தம்பருப்பை போட்டுடுறேன் உளுத்தம்பருப்பை போட்டு நம்ம வந்து அப்படியே வச்சுட்டே இருக்கணுங்கிறது இல்லை அப்போ தான் கலர் ரொம்ப மாறிடும் இது கையோடையே நம்ம ஒன்று ஒன்றா எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகா இஞ்சி கருவேப்பில பெருங்காயம் இப்போ ஒரு லைட்டாக அப்படி ஒரு பரட்டு பரட்டிட்டு இதை கூட நம்ம வந்து காய்கறி வரிசையாக சேர்த்துருவோம் இதில் ஒரு ஆப்ஷனல் நம்ம சின்ன வெங்காயம் பிடிச்சிருந்தா சேர்த்துக்கலாம் விருப்பப்பட்டவங்க சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் அது கூட ஸோ ஃபஸ்ட்டு பீன்ஸு பீன்ஸை போட்டு ரெண்டு பரட்டு பரட்டிட்டு கேரட்டு கேரட்டை போட்டு ரெண்டு பரட்டி பரட்டிட்டு பச்சை பட்டாணி இது எல்லாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம பார்ப்போம் காய்கறி தேவையான அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு நான் டோட்டலாக ஒரு வந்து ஃபுல்லாகவே வதக்கலை ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு வதக்கியாச்சு ஏன்னா நம்ம பிடிச்சி வேக வைக்கும் போது அது கண்டிப்பாக வேகும் அதனால் இப்போ நம்ம வந்து தண்ணியை சேர்த்துடலாம் இப்போ நான் காய்கறி வதக்கும் போது உப்பு போட்டு வதக்கியிருக்கேன் காய்கறிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டிருக்கேன் நம்ம தண்ணி இப்போ வந்து ஊற்றுவோம் இன்னொன்று ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஒரு பங்கு அரிசி மாவுக்கு ரெண்டே கால் பங்கு தண்ணி இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எவ்வளவு மாவு எடுக்கிறோமோ அதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் எடுத்துக்கிட்டு அரிசி மாவுக்கு நான் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம இந்த காய்கறிக்கு தேவையான உப்பு நம்ம அரிசி மாவு கலக்க போகிறோம் இல்லையா அதுக்கு தேவையான உப்பு எல்லாத்தையுமே தண்ணியிலேயே சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த தண்ணியில் வந்து நம்ம தேங்காவை சேர்த்துடலாம் தேங்காவை சேர்த்துட்டு இப்போ தண்ணி வந்து கொதிக்கணும் கொதிக்கும் போது பார்ப்போம் இப்போ நான் எடுத்துக்கிட்ட தண்ணி எல்லாமே கொதிக்குது நான் அரிசி மாவுக்கு தேவையான உப்பு அதெல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டேன் காரம் உப்பு வந்து நம்மளுடைய ஆப்ஷனல் காரம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம பச்சை மிளகா கூட போட்டுக்கலாம் உப்பும் நம்மளுடைய ஆப்ஷனல் தான் இப்போ இது வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு எப்பொழுதுமே நான் ஆட் பண்ணும் பொழுது கொஞ்சம் நான் வந்து கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு தான் மாவை ஆட் பண்ணுவேன் அதே மாதிரியே இப்போ கொதிக்குது நான் நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு அதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டே அப்படியே வந்து கலரிட்டு ஆட் பண்ணலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த உருண்டை கட்டாமல் இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம ஆப்ஷனல் என்ன அப்படின்னா வெங்காயம் வேணா ஆப்ஷனல் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி கொத்தமல்லி தழையும் ஆப்ஷனல் தான் அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வாசனை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா மாவையும் நம்ம சேர்த்து முழுசாக சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அடுப்பு ஆன் பண்ணி கலர் ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா மாவையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அடுப்பை பற்ற வச்சு சிம்லேயே வச்சு கொஞ்சம் கூட வந்து ஹை ஃப்ளேம் இல்லை எல்லாமே சிம்லே வச்சு தான் கலரியிருக்கேன் இப்போ மாவு வந்து பந்தாட்டம் வந்தாச்சு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு இழுப்பை சட்டியில் ஒட்டாமல் பந்து மாதிரி நமக்கு திரண்டு வந்துருச்சு மாவு ஸோ இப்போ வந்து இதை அடுப்பை நிறுத்திட்டு இதை கொஞ்சம் ஈர துணி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஆறுனதுக்கப்புறமா பிடிச்சு பிடிச்சு நம்ம ஆவியில் எடுத்து வைக்க வேண்டியதான் ஸோ அது ஆறுனதுக்கப்புறமா 
இதை பிடிச்சி வைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ மாவு வந்து ஓரளவுக்கு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா என்ன கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் அந்த மாதிரி பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அதாவது இப்போ நான் உங்களுக்கு பிடிச்சி வைக்கிறது கொஞ்சம் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கையில் வந்து நெய் இப்படி தடவிட்டு இதை கொஞ்சம் மாவு எடுத்து நல்லா அப்படி பிடிச்சிக்கலாம் என்ன சைஸ் நமக்கு வேணுமோ இந்த அளவுக்கு சைஸ்னால் கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக இல்லாமல் ஸோ அந்த மாதிரி பிடிச்சதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம இட்லி தட்டில் வச்சிடலாம் இந்த இட்லி தட்டில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து நெய் தடவி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் இட்லி பானையில் இதை வச்சு ஒரு எட்டு டு பத்து நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் மூடி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக வெந்துடும் ஸோ இதை நான் வந்து எல்லா இதே மா இதே மாதிரி எல்லாமே பிடிச்சி வச்சு ஹை ஃப்ளேமில் எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் வேக வச்சு ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம வச்சு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் வந்து இப்போ திறக்கிறேன் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு மினுமினுப்பு இருக்கும் புழக்கட்டை மேலே அந்த மினுமினுப்பு இருந்தாலே அது வந்து சூப்பராக வந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் கரெக்டாக பத்து நிமிஷத்தில் நல்லா அருமையாக வந்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பை நிறுத்திடலாம் அருமையாக சூப்பராக சூடாக ஆவி பறக்க நல்ல வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு அருமையான சத்தான பிடிக்கொழக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு வெஜிடபிள் பிடிக்கொழக்கட்டை அதே மாதிரி இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி இதுக்கு வந்து நல்ல காம்பினேஷன் என்னென்னு பார்த்தா எல்லா டைப் சட்னியும் நல்ல காம்பினேஷன் கொத்தமல்லி சட்னி தேங்காய் சட்னி வித் சாம்பார் அருமையான காம்பினேஷன் இது இது வந்து நல்ல ஸ்நாக்ஸாகவும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து டிஃபனாகவும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம அந்த டயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி வேணாலும் சாப்பிட்லாம் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கலர்ஃபுல்லாக அங்கங்கே ஆரஞ்ச் கலர் க்ரீன் கலர் இருக்கிறதுனால விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அருமையான சூப்பரான ஸ்நாக் அல்லது அருமையான சூப்பரான டிஃபன் ஸோ இது எப்படி வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இனி கண்டிப்பாக அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி சுவையான ரெசிபீஸ் உங்கள் கிச்சன் தேடி வர்றதுக்கு நீங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு அருமையான ரெசிப்பியோட உங்களை நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ